，殿下，王宫西北角的凌霄阁已经查探过了，不可能存放灵璧石。这是最后一处吗？是。这王宫四处都排查过了，都没有发现灵璧石藏匿之处。这样的话，那唯一没去过的就只剩王君的寝宫——穆宁殿。但若想要进入到王君的寝宫，恐怕只能靠您了。殿下，我们来到成渝国已经有些时日了，但王君一次都没有来过婉云宫。而那位九美人，却是深得王君宠爱。上回在书房，九美人也是来横插一脚，特地拿着兵器图向王君献媚。殿下，与其坐以待毙，不如主动出击。好了，我心里有数。进展尚可，无需挂虑。这几日昏头胀脑的，今日难得出来透透气。庄稼这阳光大好，心情也是很妙，可不是吗？殿下性子活泼，待在屋里没病也得闷出病来。哟，这不是九美人吗？见过两位姐姐，九美人果然姿色过人，难怪独得王君恩宠。姐姐没有赞了。王君驾到，拜见王君。王君都起来吧。谢王君。今日赏花没有外人，不必拘束。晚婕妤怎么不在啊？回王君，晚婕妤上午得了你赏赐的龙宫果以后，突发思乡之情，心情忧郁，身体欠佳，怕搅了您的雅兴，所以不能前来，特让老奴禀报王君。晚婕妤自入宫以来，本王还未去过婉云宫。难道他误以为本王有意冷落他，心中欲伤？那既然这样，王君不如去趟婉云宫吧。婉婕妤大老远从崇安国家到成渝，此时生病，正好需要有人陪在身边。也好，那本王就先去趟婉云宫。嗯。大内官，摆驾婉云宫。哎，殿下，您这是怎么了？不知为何头有些晕，可能是累了吧。我并没有心虚起伏，怎么会突然如此难受？难道这反噬变得更厉害了吗？回去吧，奴婢这就扶您回宫。殿下，药已经熬好了，可是现在服用。先放下吧，待会儿凉了再喝。王君驾到，不知王君驾到，臣妾有失远迎。啊，免礼。呃，大内官说你想家了，本王来看看你。多谢王君挂介，臣妾并无大碍。哦，好
嗯，这药，晚婕妤可是有哪里不适啊？啊，没有，臣妾从小身子就虚，这不过是一些调理身子的补药。哦，好。哎，这是什么？你刻的？回王君的话，这个是司木牌。司木牌，是在臣妾的家乡有位故人，做司木牌的习俗。一来是祈祷自家故人的在天之灵。恭喜殿下，还是多亏了你打听到先王后的事。对了，今天还没有去给贤太后请安吧？快随我去一趟。是。